আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা এইচপি ল্যাপটপ নিয়ে কথা বলবো 30000 টাকা বাজেট রেঞ্জে আমাদের অনেকেরই ল্যাপটপ কেনার ইচ্ছে থাকে এই বাজেট রেঞ্জে ওয়ান অফ দা বেস্ট অপশন হচ্ছে এই ল্যাপটপগুলো দুইটা ল্যাপটপ আসলে একটা মডেলেরই জাস্ট দুইটা ভেরিয়েন্ট বলতে হবে একটা হচ্ছে রাইজেন 5 এবং একটা রাইজেন 7 এই ল্যাপটপটার মডেল হচ্ছে এইচপি এলিট বুক 735G6 735G6 এর সাথে মিল আছে আরো কয়েকটা ল্যাপটপের যেমন HP Elitebook 745G6 এই দুইটা ল্যাপটপই এই ল্যাপটপের সাথে সিমিলার কনফিগারেশন একদম সেম বলতে হবে মাদারবোর্ড এবং প্রসেসর সহ জাস্ট সাইজে ডিফারেন্স থাকে যেমন 735 হচ্ছে 13.3 ইঞ্চ 745 14 ইঞ্চ এছাড়া এই ল্যাপটপগুলোর মধ্যে মেজর কোনো ডিফারেন্স থাকে না এই ল্যাপটপগুলোর মধ্যে আরেকটা ডিফারেন্স থাকতে পারে সেটা হচ্ছে হিটিং এর বিষয়টা যেহেতু এই ল্যাপটপটা 13.3 ইঞ্চ একদম ছোট সাইজের এছাড়া আর বাকি যে দুইটা ল্যাপটপ আছে তার সাইজ যেহেতু বড় হিটিং পারফরম্যান্স আর একটু ভালো হতে পারে ওই সব ল্যাপটপে আর হিটিং যেহেতু একটু কম হবে বা কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেজন্য পারফরম্যান্সের দিক থেকেও কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে তবে মোটামুটি সিমিলার একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন কাঁচাকাচি যেহেতু প্রসেসর সেম পাচ্ছেন চিপসেট সেম পাচ্ছেন এভারেজ যে পারফরম্যান্সটা পাবেন ওটা কাঁচাকাচিই থাকবে তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করে আজকের ভিডিওটা ইউজড ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট মানুষ বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে ল্যাপটপ খোঁজে তিরিশ হাজার টাকা বাজেট রেঞ্জে এই ল্যাপটপটা অনেক ভালো একটা ডিল হতে পারে অ্যাটলিস্ট আমাদের টেস্টিংয়ে তাই মনে হয়েছে তো প্রথমে আমরা এই ল্যাপটপগুলোর আউটলুক সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই ল্যাপটপটা সিলভার কালারের একটি ল্যাপটপ এর থিকনেস হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট সেভেন মিলিমিটার আর এর ওয়েট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর কিলোগ্রাম ল্যাপটপটা ওভারঅল ছোটো সাইজের একটি ল্যাপটপ কিউট ফর্ম ফ্যাক্টর বলতে পারেন ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন এই ল্যাপটপটা নিয়ে এখন আসেন এই ল্যাপটপের ডিসপ্লেগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই ল্যাপটপ দুইটাতে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চের ফুল এইচডি আইপিএস অ্যান্টি গ্লিয়ার ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন এর রেজুলেশন হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টুয়েলভ হান্ড্রেড এটা সিক্সটিন ইস্টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিয়ের একটি ডিসপ্লে এর ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস হচ্ছে টু ফিফটি নিটস আর এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসআর জিবি সাপোর্ট করে আমাদের কাছে এই ল্যাপটপটার ডিসপ্লের ব্রাইটনেস কিছুটা কম মনে হয়েছে তবে প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী বিবেচনা করলে এটা ঠিকই আছে কিবোর্ড হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে এইচপির প্রিমিয়াম ব্যাকলেট কিবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন কিবোর্ডের টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স এবং ফিডব্যাক যথেষ্ট ভালো এলিড বুক সিরিজের টিপিক্যাল কিবোর্ডের মতোই টাচপ্যাড হিসেবে ডিসেন্ট সাইজের গ্লাস সার্ফেসের টাচপ্যাড পেয়ে যাচ্ছেন এর নিচের দিকে হিডেন বাটন এবং উপরে ডেডিকেটেড বাটন দেওয়া আছে উইন্ডোদের সকল ধরনের ডিসচার্জ সাপোর্ট করে আর গ্লাইডিং এক্সপিরিয়েন্স যথেষ্ট স্মুথ ছিল আমাদের টেস্টিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হেসেল ফিল করিনি এখন আসেন এই ল্যাপটপের স্পিকার সম্পর্কে একটু ধারণা দিই স্পিকার হিসেবে এই ল্যাপটপে ব্যাঙ্গালোর অপশানের স্পিকার পেয়ে যাচ্ছেন ব্যাঙ্গালোর অপশানের স্পিকার যথেষ্ট ভালো আমাদের টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা এদের ফিডব্যাক সবসময় ভালো পেয়েছি স্পেশালি এলিড বুক সিরিজের ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই ল্যাপটপগুলোতেও স্পিকারের আউটপুট আমরা যথেষ্ট ভালো পেয়েছি যথেষ্ট লাউড এবং ক্লিয়ার সাউন্ড আউটপুট পাওয়া যায় আর এই বাজেট রেঞ্জের আশেপাশে যে ল্যাপটপগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে থেকে এই ল্যাপটপের স্পিকার যথেষ্ট ভালো বলতে হবে ক্যামেরা হিসাবে সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেলের এইচডি ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন আর ক্যামেরাতে প্রাইভেসি শাটার আছে যখন ইউজ করবেন না তখন অফ করে রাখতে পারবেন এছাড়া ডুয়েলারে মাইক্রোফোন পেয়ে যাচ্ছেন যার কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো বলতে হবে ভালো রকম নয়েজ ক্যান্সেল করে সিকিউরিটি অপশন হিসাবে এই দুইটা ল্যাপটপে অপশনাল ফেস এবং ফিঙ্গার প্রিন্টার অপশন পাচ্ছেন আমাদের কাছে যে দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে তার মধ্যে একটাতে ফেস আনলক সহ আছে আর একটা ফেস আনলক নেই ফেস আনলক থাকলে সেটাতে এক্সট্রা দুইটা ডট থাকে এই ল্যাপটপের ক্ষেত্রে আইআর সেন্সর হিসেবে থাকে দুইটা আর অপশনাল ফিঙ্গার প্রিন্ট তো আছেই সিকিউরিটি অপশন হিসেবে ফেস বা ফিঙ্গার প্রিন্ট যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই কেনার সময় ভালো করে চেক করে কিনবেন ব্যাটারি হিসেবে এই ল্যাপটপে ফিফটি ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন এই ল্যাপটপটাকে ফর্টি ফাইভ ওয়াট অথবা সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের ব্যারেল চার্জার অথবা টাইপ সি চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবেন ব্যাটারি ব্যাক মোটামুটি ভালো বলতে হবে তবে এই ল্যাপটপগুলো মোটামুটি চার বছর আগে রিলিজ হয়েছে তাই ব্যাটারির ব্যাক খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না আপনার যদি ভালো ব্যাক প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অরিজিনাল ল্যাপটপের যে ব্যাটারি আছে এটা আলাদা পারচেস করে লাগিয়ে নিতে পারেন এখন আসেন এই ল্যাপটপের পোর্টস অপশন সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই ল্যাপটপের ডান দিকে পেয়ে যাচ্ছেন প্রথমে ব্যারেল চার্জিং পোর্ট ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট ডকিং স্টেশন পোর্ট আর যে ফর্টি ফাইভ ইথারনেট পোর্ট এইচডিএমআই পোর্ট ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট হেডফোন মাইক্রোফোন কম্বো জ্যাক এবং অপশনাল সিম কার্ড স্লট বাম দিকে পেয়ে যাচ্ছেন কেনজিংটন লক পোর্ট ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট এবং স্মার্ট
আর রাইজেন ফাইভের ক্ষেত্রে পাবো থ্রি পয়েন্ট সেভেন জিরো গিগে হার্স পর্যন্ত তো ওভারঅল বলা যায় তিনশো মেগা হার্জ এবং দুইশো মেগা হার্জের ডিফারেন্স তবে এই প্রাইস রেঞ্জে এই ল্যাপটপের প্রসেসরগুলো যথেষ্ট ভালো বলতে হবে দুইটা ল্যাপটপে আমরা র্যাম হিসেবে সিক্সটিন জিবি ডিডিআর ফোর এর র্যাম পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড মেগা হার্জের র্যাম সিঙ্গেল স্লটের এএমডির প্রসেসরগুলো ডুয়েল চ্যানেল মেমোরিতে বেটার পারফর্ম করে তবে আমাদের কাছে সিঙ্গেল চ্যানেলেরই ছিল যদি ডুয়েল চ্যানেলের র্যাম ইউজ করেন সেক্ষেত্রে পারফরমেন্স আরও ভালো পাবেন এই ল্যাপটপগুলো ম্যাক্সিমাম থার্টি টু জিবি পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করে ডিস্ক বা স্টোরেজ হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে টু ফিফটি সিক্স জিবি এনভিএম এসএসডি আছে চাইলে এটা আপডেট করে নিতে পারবেন কানেকটিভিটি হিসেবে ওয়াইফাই ব্লুটুথ এবং আর জে ফর্টি ফাইভ ইথারনেট পোর্ট আছে আর গ্রাফিক্স হিসেবে দুইটাতে এএমডি রেডিওনের গ্রাফিক্স পাচ্ছেন তবে এখানে কিছুটা ডিফারেন্স আছে রাইজেন সেভেনের ক্ষেত্রে আর এক্স ভেগা টেনের গ্রাফিক্স পাবেন আর রাইজেন ফাইভের ক্ষেত্রে আর এক্স ভেগা এইটের গ্রাফিক্স পাবেন গ্রাফিক্স মেমোরি হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে টু জিবি ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স মেমোরি পাবেন এবং শেয়ার্ড মেমোরি হিসেবে থাকবে সেভেন জিবি এখানে যে ডেডিকেটেড জিপিউ মেমোরিটা আছে এটা হচ্ছে র্যাম শেয়ার্ড তবে ডেডিকেটেড হিসেবে সবসময় ইউজ হতে থাকে তাই এর জন্য পারফরমেন্স অনেকটা বুস্ট পাওয়া যায় স্পেশালি এ রেঞ্জে যে ইন্টেলের ল্যাপটপগুলো আছে তাদের শেয়ার্ড মেমোরি থেকে শেয়ার্ড জিপিউ থেকে এই ল্যাপটপগুলোতে বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যায় অলমোস্ট ডাবল পারফরমেন্স পাওয়া যায় এই ল্যাপটপগুলোতে এই ল্যাপটপগুলোর পারফরমেন্স সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা বেঞ্চমার্ক করেছিলাম আমরা প্রথমে বেঞ্চমার্ক করি সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রিতে সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি এর ক্ষেত্রে রাইজেন সেভেনের যে ল্যাপটপটা আছে এটাতে সিঙ্গেল টেস্টে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছিলাম থার্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি সেভেন এইটি এইট রাইজেন ফাইভের যে ল্যাপটপটা আছে সেটাতে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছিলাম থার্টি ফোর ফোরটি এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছিলাম এইট ফিফটি ফোর টেন মিনিটের থ্রটলিং টেস্টের ক্ষেত্রে রাইজেন সেভেনের ল্যাপটপটাতে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছি থার্টি টু এইটিন এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি এইট টোয়েন্টি ওয়ান আর রাইজেন ফাইভের ল্যাপটপটাতে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছি থার্টি ফিফটি সেভেন এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি এইট সেভেন্টি এইট এরপর টেন মিনিটের স্ট্যাবিলিটি টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা রাইজেন সেভেনের ল্যাপটপটাতে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছি থার্টি টু থার্টি নাইন এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি সেভেন নাইনটি ফাইভ আর রাইজেন ফাইভের ল্যাপটপটাতে মাল্টি কোর্স স্কোর পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন নাইনটি টু এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি এইট ফিফটি এই টেস্টগুলো করার সময় এই ল্যাপটপগুলোতে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার পেয়েছিলাম রাইজেন সেভেনের যে ল্যাপটপটা আছে এই ল্যাপটপটাতে নাইনটি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাইজেন ফাইভের ল্যাপটপটাতে আমরা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার পেয়েছিলাম নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এরপর আমরা বেঞ্চমার্ক করি গিগ বেঞ্চ সিক্সে প্রত্যেকটা টেস্ট করার আগে ল্যাপটপটাকে একবার করে রিবুট দিয়ে পাঁচ মিনিট রেস্ট দিয়ে তারপর টেস্টগুলো করেছি রাইজেন সেভেনের ল্যাপটপটাতে আমরা স্কোর পেয়েছি সিঙ্গেল কোরের ক্ষেত্রে নাইন ফিফটি ফাইভ নাইন সিক্সটি সিক্স আর মাল্টি কোরের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি নাইন ফিফটি সিক্স টোয়েন্টি নাইন নাইনটি সেভেন অন্যদিকে রাইজেন ফাইভের যে ল্যাপটপটা আছে এটাতে স্কোর পেয়েছি সিঙ্গেল কোরের ক্ষেত্রে টেন থার্টি নাইন টেন থার্টি আর মাল্টি কোরের ক্ষেত্রে স্কোর পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন এইটি থ্রি থার্টি টোয়েন্টি ফোর গিগবেন সিক্সের ক্ষেত্রে আমরা জিপি স্কোর পেয়েছি রাইজেন সেভেনের ল্যাপটপটার ক্ষেত্রে নাইনটি টু সেভেন্টি এইট নাইনটি টু ফোরটি এইট নাইনটি টু এইটি টু আর রাইজেন ফাইভের ল্যাপটপটাতে আমরা স্কোর পেয়েছি এইটি সেভেন নাইনটি এইটি টু সিক্সটি ওয়ান এইটি এইট ফর্টি নাইন ওভারঅল পারফরমেন্সের কথা চিন্তা করলে এই ল্যাপটপগুলোকে যথেষ্ট ভালো বলতে হবে এবং ক্যাপেবল বলতে হবে এই বাজেট রেঞ্জে এই ল্যাপটপগুলোর পারফরমেন্স সম্পর্কে আরও ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা গেম ট্রাই করেছিলাম যদিও এই ল্যাপটপগুলো গেমিং ফোকাসড না আর এই বাজেট রেঞ্জে কেউ গেমিং করার জন্য ল্যাপটপ কিনবেও না তারপরে পারফরমেন্স সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা গেমগুলো ট্রাই করেছিলাম এখানে আমরা ভ্যালোরেন্ট এবং সিএস টু ট্রাই করি ভ্যালোরেন্টের ক্ষেত্রে একদম লো সেটিংসে মোটামুটি এভারেজ ফিফটি ফাইভ প্লাস এফপিএস পাচ্ছিলাম আর সি এস টু এর ক্ষেত্রে এভারেজ এফপিএস ছিল টোয়েন্টি এফপিএস এর আশেপাশে যেটা মোটেই প্লেয়েবল এক্সপিরিয়েন্স না ভ্যালোরেন্টের ক্ষেত্রে মোটামুটি প্লেয়েবল এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও সি এস টু এর ক্ষেত্রে এর এক্সপিরিয়েন্স একদম খারাপ ছিল তারপরেও যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে টুকটাক গেমিং করতে পারেন তবে এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা ভালো হবে না এখন আসেন এই ল্যাপটপের হিটিং সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এম ডির একটা ব্যাড রেকর্ড হচ্ছে এর হিটিং বেশি হয় অনেকেই বলে আমিও শুনেছি অনেককে বলতে যে এম ডির ল্যাপটপগুলো নাকি হিটিং বেশি হয় হিটিং হয়ে নষ্ট হয়ে যায় আমার কথা হচ্ছে ভাই এম ডির যে ল্যাপটপগুলো আছে এগুলোতে পারফরমেন্সের কথা যদি বিচার করেন যতটুকু হিট হয় এটা একদম স্বাভাবিক আমাদের টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ওই ল্যাপটপগুলোর টেম্পারেচার এভারেজ সিক্সটি ডিগ্রির মধ্যে ছিল আর গেমিং করার সময়
এর সিক্সটিন জিবি ভেরিয়েন্টের দাম কিছুটা বেশি হতে পারে তবে এইট জিবির যে ভেরিয়েন্টগুলো আছে এগুলো মোটামুটি তিরিশ হাজারের নিচেই পেয়ে যাবেন বা তিরিশ হাজারের আশেপাশে তবে পারফরমেন্সের কথা চিন্তা করলে রাইজেন ফাইভ এবং রাইজেন সেভেনের মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স লক্ষ্য করিনি দুটার পারফরমেন্স মোটামুটি কাছাকাছি বলা যায় খুব বেশি ডিফারেন্স নাই তাই চাইলে রাইজেন সেভেন বা রাইজেন ফাইভ যে কোনোটা আপনি নিতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে কি আপনার যে ল্যাপটপটা কিনবেন সেটা নিজের ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে কারণ পারফরমেন্সের দিক থেকে কিন্তু কাছাকাছি থাকে সবগুলোই আপনি সুযোগ পেলে অবশ্যই চেক করে কিনবেন আর চাইলে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় দিয়ে বেঞ্চমার্ক গুলো রান করেও দেখতে পারেন এর পারফরমেন্স কিরকম পাচ্ছেন এই ছিল এই ল্যাপটপ গুলো সম্পর্কে টুকটাক এবং বিস্তারিত এই ল্যাপটপ গুলো সম্পর্কে বা অন্য কোনো ল্যাপটপ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের কমেন্ট করে অথবা ফেসবুক পেজে মেসেজ করে জেনে নিতে পারেন এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ভিডিওতে এই পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম